a very good morning uh, so namma nariya interesting skin facts pathi pesitirukom nariya myths break pannirukom adhu thavara vande inna inniki oda topic vande romba interesting topic dhaan vechukongala romba common topic kuda enna na hair fall pathi idhu ellarkume irukkira oru issue inniki enak vara patients la almost 50% patients vande hair fall irukku madam micha prachana irundha kadasiya or at least oru vaarthaiyada madam enak konja hair fall irukku adhukku enna pannalam appdinu kekkravanga dhaan so enna pannalam indha hair fall pathi appingiradhu dhaan inniki discuss panna porom நம்பர் ஒன் என்னென்ன ஹேர் ஃபால் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஹேர் ஃபால் நிஜமாவே சீரியஸா இல்லைனா பரவாயில்ல இதுவும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சைக்கிளுக்கெல்லாம் நடக்கிறதான்னு தெரிஞ்சிடும் நார்மலி வருஷத்தில் ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ சைக்கிளிக்கில் அதாவது சைக்கிளில் உங்களுக்கு முடி கொட்டும் தான் ஏன்னா முடிக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சைக்கிள் இருக்கு growth cycle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த growth phase ல முடி வளரும் இது வந்து நார்மலி மூணுல இருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு முடி சொல்றேன் நான் அது வளர்ந்துகிட்டே போகும் இதே முடி வந்து நடுவுல அதோட லைஃப் முடிஞ்ச உடனே ஒரு மூணு மாசம் ரெஸ்ட் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மூணு வாரம் வந்து அது கொட்டும் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் ஃபேஸ் இதுதான் ஒரு ஒரு முடியோட நார்மல் சைக்கிள் ஸோ இன்கேஸ் வந்து அட் எனி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஸ்கேல்ப்ல வந்து எண்பது சதவீதம் முடி வந்து growth ல தான் இருக்கும் இருபது சதவீதம் தான் வந்து கொட்டுற ஃபேஸ்ல இருக்கும் In case, ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் இஷ்யூ இருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபீவர் இருந்திருக்கு இல்லைனா ஒரு சப்போஸ் டைப் டைஃபாய்ட் ஃபீவர் இருந்திருக்கு இல்லைனா ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்ச உடனே இருக்கு இல்லைனா வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லைனா ஏதாவது மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது அதுக்கப்புறம் வந்து அது வரைக்கும் அந்த ஹேர் வந்து அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட்ல ஹேர் வெயிட் பண்ணி பார்க்கும் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் வந்து கிடைக்கிதா அப்படின்னு ஏன்னா எனி ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படுறது வந்து நம்ம ஹேர் தான் அது அதுவும் நம்ம போன் மேரோ அதாவது நம்ம ரத்தம் கொடுக்குற செல்ஸ் இதுதான் ரெண்டுமே அடிப்படும் ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து நியூட்ரிஷன் கொஞ்சம் கட் ஆயிடும் ஸோ ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் வந்து இந்த ஹேர் வெயிட் பண்ணி பார்க்கும் சப்போஸ் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிருதா நார்மலைஸ் ஆகிடுதான்ட்டு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் ஸோ இதை வந்து நம்ம அக்யூப் டிலோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறம் கொட்டுற முடி ப்ரெக்னன்சி கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம பாடிக்கு இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்வலி நம்ம பாடியால் அது கெப்பாசிட்டி இருக்குது நல்ல ஹெல்தியாக நீங்கள் திருப்பி ரெக்கவர் ஆறீங்க நல்லா சாப்பிட்றீங்கிற பட்சத்தில் யூஸ்வலி அது நின்றுடும் பட் ஒரு வேலை இந்த உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைனா வந்து ஒழுங்கா நியூட்ரிஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதுவே வந்து தொடர்ந்து வந்து கிரானிக் டீலோஜன் எஃப்லூவியம் சொல்லுவோம் அது ரொம்ப நாளா வந்து தொடர்ந்து முடி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து தென் இட் பிகம்ஸ் அ சீரியஸ் இஷ்யூ உங்களுக்கு சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்டா வந்து உள்ள ஸ்கேல்ப் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேஷன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து சில பேஷன்ஸ் எல்லாம் பேக் எடுத்துட்டு வருவாங்க முடியோட மேடம் இவ்வளவு கொட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து சீரியஸ் இஷ்யூஸ் விச் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வில் ஹாவ் டு கிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா மேல்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹார்மோனல் ரிலேட்டட் ஹேர் லாஸ் இருக்கும் அதாவது ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபிஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் மேல் பேட்டர்ன் ஆஃப் பால்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து சொட்டை விழுறது அப்படின்னு சொல்றது ஸோ நார்மலாக வந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரெண்டு எஜ்ஜில் தான் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் முடி பின் போக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு அந்த மார்ஜினே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எல்லா மேல்ஸுக்குமே இது வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சா வந்து ஃபுல்லாக சொட்டை ஆயிடுவாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி கிடையாது அவங்க அவங்களோட ஜெனட்டிக் தன்மை என்னையோ அதுதான் சில பேருக்கு வந்து இந்த ரெண்டு இடம் மாத்திரம் பின்னாடி போயிட்டு அப்படியே நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபோர் ஹெட் மாத்திரம் கொஞ்சம் தன்மை <laughs> பட் யூஸ்வலி பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஏன் மேடம் வந்து என் அவங்களுக்குலாம் எங்கள் அப்பாக்கெலாம் வந்து ஐம்பது வயசில் தான் ஆச்சு எனக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சி வயசில் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு சொட்டை விட ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் இது எல்லாமே வந்து உங்களோட அந்த ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஸோ அந்த ஹார்மோனல் ஸ்ட்ரெஸ் தவிர வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம டயட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றது ரொம்ப அதிகம் இன்சுலின் ஹை ஃபுட் ஒரு ஹை கிளைசிமிக்
அண்ட் ஆல்சோ வந்து ப்ரிஃபரபிளி கிரில் பண்ணி சாப்பிடுங்க இல்லை குழம்புல போட்டு சாப்பிடுங்க ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடாதீங்க டீப் ஃப்ரைட் வேண்டாம் கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தாங்கன்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் எக் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் ஒன் மோர் வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு ஒரு எக் பர் டே கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம் அண்ட் இப்போ வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் பன்னீருமே நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு மாடரேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதையுமே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் அது தவிர வெஜிடபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃப்ரெஷ் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் இது வந்து டூ டு த்ரீ கப்ஸ் அது ஒரு கப்னா இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல்னு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அப்படி இருந்தால் ரெண்டு கப் இல்லை மூணு கப் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் காய் கூட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் அது தவிர வந்து நிறைய வாட்டர் குடிங்க ப்ளஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட் ஃபார் ஹேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அண்ட் ஒமேகா சிக்ஸ் ஒமேகா த்ரீங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது வந்து உங்களுக்கு மத்தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபிஷ்ஷை அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் சால்மன் இருக்கும் உங்களுக்கு அது தவிர இன்னும் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாக் சீட்ஸில் கிடைக்கும் இல்லை வால்நட்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஒமேகா த்ரீ இஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஃபார் த ஹேர் உங்களுக்கு அது தவிர ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இன் டொமேட்டோஸ் இன் ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சாப்பிட்றது நல்லது ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூ ஷுட் இன்க்ளூடட் இன் யோர் டயட் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் சாப்பிடுங்க டோன்ட் ஈஸ் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் காட்டனில் வரது இல்லைனா டப்பாவில் வரது ப்ரிவியஸ்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் அஜினோமோட்டோ அந்த மாதிரி சேர்க்குற சாப்பாடெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அண்ட் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக வச்சுக்கிற டயட் நம்ம இட்லி நம்ம தோசை நம்ம சவுத் இண்டியன் கல்ச்சர் இரு நம்ம கல்ச்சரில் இருக்கிற டயட் இஸ் த பெஸ்ட் டயட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரோட்டீன் வந்து யூ ஷுட் இன்க்ளூட் ஏன்னா வந்து நம்ம ஹேரே ப்ரோட்டீன் தான் இல்லையா ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் உள்ளே போனால் தானே வெளியே வரப்போகுது இல்லையா ஸோ அதனால் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஃபியூ குயிக் ஹேர் கேர் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் ஹேர் ஃபால் நம்பர் ஒன் நீங்கள் ஹேரை செடுக்கு எடுக்கும்போது எப்பவுமே கீழேருந்து மேலே போங்க மேலேருந்து கீழே எடுக்காதீங்க ரெண்டாவது வந்து யூஸ் அ கண்டிஷனர் ஆஃப்டர் யூ வாஷ் யுவர் ஹேர் டீடேங்கிள் த ஹேர் டீடேங்கிள்னா வந்து செருக்கு எடுத்துட்டு அப்புறம் குளிக்க போங்க ஏன்னா அந்த செடுக்கு வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வெட் ஹேரில் வார ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப முடி கொட்டும் ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து வெட் ஹேரை கோம் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்து ஒரு செமி ட்ரை ஹேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு அதை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து கோம் பண்ணுங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு அண்ட் ஹேர் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக் ஷோர் தட் யூஆர் மாய்ஸ்சரைசிங் த ஹேர் எதிர் வித் நம்ம கோகோனட் ஆயில் இஸ் அ குட் மாய்ஸ்சரைசிங் சோர்ஸ் பட் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கேல்ப்குள்ளே போட்டு ரொம்ப அதிகமாக தேக்காதீங்க ஜஸ்ட் ரெண்டு சொட்டு ஆயில் வந்து ஆஃப்டர் பாத் ஒரு ஆஃப்டர் ஹேர் வாஷ் ஜஸ்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஹேர் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த ஹேரில் போட்டு லைட்டாக மேலாப்பில் போடுறது ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ ட்ராப்ஸ் போகிறோம் அதிகமாக ஆயில் போட்டு ரொம்ப சோக் பண்ணாதீங்க டேர்ட் கலெக்ட் பண்ணி அழுக்கு தான் அதிகமாகும் உங்களுக்கு அண்ட் டேண்ட்ரஃப் ஆல்சோ கேன் இன்க்ரீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டிப்ஸ் ஃபார் ஹேர் கேர் ஈட் ஹெல்தி லிவ் ஹெல்தி அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ குட் ஹேர் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் ஹேர் 